vamos lá falar um pouquinho de algumas coisinhas aí que eu acho importante para quem trabalha com vendas assim que nem nós, tá bom? É, são coisas que eu procuro fazer no dia a dia e aí vocês sempre me perguntam também, então eu nem coloco como dicas, é, eu acho que são coisas assim primordiais, tá bom? É, então vamos lá. É, ai gente, tô descabelada, né? Ah, atrás das minhas sacolas. Ai, Jesus, amanhã eu vou ficar o dia inteiro na rua batendo perna. Gente, então, primeiro, o é, que eu queria, queria falar pra vocês? Pra vocês terem um cartão de visita, tá bom? Principalmente aí pra quem tá começando, é, mandar fazer aqueles cartões de visita. E se você não tiver condição, que seriam esses daqui, ó. E aí, gente, é, aqui eu coloquei o Dora Natura e Rinodê, porque na época eu ainda trabalhava com Rinodê, mas hoje, graças a Deus... Não trabalho mais, tá? Então, como tá acabando, eu devo ter só uns 30, acho. É... Eu vou esperar acabar e depois eu vou incluir Jequiti aí, tá bom? E vou trocar aqui a Rino D, tá? Então, quem não tem condição de estar tá mandando fazer cartão de visita agora, compra aqueles da Natura, que tem lá no final da nossa revista de consultoria. A Natura, ela vende... E a Eudora, ela também tem um campo no site, é, não que você compre o cartão, mas que você imprime. Tem lá uma, um modelo de cartão para as consultoras e dá para imprimir, tá bom? É, segundo, né, gente? Simpatia e educação em primeiro lugar. Eu sou, assim, doida. Eu sou, a maioria das vezes, do jeito que eu sou com vocês... Com a maioria, 90% dos meus clientes, porque meus clientes se tornaram amigos até, tá? É, ou colegas íntimos, digamos assim, não sei, gente. Então, se tornou mais do que um cliente. É, eu falo que a gente presta um, uma assessoria não só de consultoria e de beleza, mas de psicóloga, porque eu sou tão psicóloga, gente. Ai, é, o povo faz terapia. Eu sei da vida de todo mundo. Eu sei quem é casado, quem não é casado, quem trai, quem não trai, quem quer ter filho, quem não quer ter... Meu, eu sei da vida, assim, de todo mundo, sabe? Toda, todos os meus clientes que eu vou na casa, eu fico no mínimo, no mínimo, uns 40 minutos em cada local. Então, é assim, uma, um vínculo que eu criei com eles, que não necessariamente você tem que ter esse vínculo, mas eu tenho e não me importo com isso, tá bom? É, não seja inconveniente, gente. Então, e eu acho mega inconveniente você mandar uma mensagem, uma lista de transmissão ou um WhatsApp vendendo em plena 11 horas da noite, gente. Tá? Isso já aconteceu no meu WhatsApp. E eu estar em lista de transmissão, onde a pessoa me mandava aí... É, fotos e propaganda vendendo em plena 10 e meia, 11 horas da noite, pelo amor de todos os santos e nomes que existe, né? Crie um horário comercial, mesmo que você não tenha uma loja, crie aí de você começar acho que 8 e meia, porque 8 horas da manhã também eu acho cedo, então umas 8 e meia até as 18 horas aí para você estar tá fazendo alguma propaganda, alguma divulgação, Uh, tentem não fazer de sábado e domingo Eu também acho mega inconveniente Às vezes no sábado de manhã eu ainda faço Mas domingo nem pensar, tá bom? Pontualidade, né? Que quando você marca com um cliente, seja pontual é, Imprevistos acontecem, mas caso ocorra uh, Não custa nada pegar o WhatsApp ou o celular Ou um telefone fixo e fazer uma ligação Tá? E toda vez que você for num cliente, gente, tenta observar esse cliente Sem ele perceber que está sendo observado Então, procure ver como que é o cabelo dele Se é um cabelo que você vê que está precisando de uma reconstrução, de uma hidratação Que está meio acabadinho Veja a pele, se tem vestígio de que a pele está seca Você começa a ver que ele é enrugado, né? Aquele, aquelas parte que parece que fica branca, assim, né? Quando fica áspero. Então, observa, tá? Fica observando o cliente nessa parte pra você tentar vender algo mais... É, mais fácil pra ele. De que ele realmente precise, tá bom? Então, assim, é... 
que eu faço é oferecer e não vender. Então, se eu vejo que aquela cliente tem aquela pele seca... Ô oh, amiga, eu tenho aqui um hidratante, ó, da Natura, da Eudora, do Jequiti, de sei lá o que, de framboesa e pimenta rosa, não sei, gente, qualquer coisa. E é mega hidratante, é ótimo pro inverno, e o piriri pororó e passa. Meu, é venda certa, assim. Você tem que perceber o que o cliente realmente precisa, tá? Não adianta você tentar vender uma linha de cabelo reconstrói, para uma mulher que tem a coisa mais linda do mundo de cabelo, né? Porque aqueles cabelos de atriz da Rede Globo. Então, não vai rolar muito, entendeu? Acho que deu para entender. É, não permita, em hipótese alguma, que o seu cliente tenha pena de você, tá? Primeiro que ninguém... É, merece esse tipo de sentimento, tá? Alguém ter dó... Ou pena de você, por favor, sabe? Ninguém é nenhum coitado, ninguém nasceu quadrado e se vira. Não, não tenho, não deixe que tenham pena de vocês. Então, assim, ah, me compra essa caixa de sabonete, pelo amor de Deus, não se humilhe, não implore, mostre que realmente é legal ele fazer aquela compra, é legal ele experimentar, ele realmente precisa. E assim, o cliente que chegar e falar Ah, vou te comprar um batom aí pra te ajudar Meu, já aconteceu de cliente falar assim Ah, vou comprar esse batom aí pra te ajudar Falar, querida, não precisa Porque, porque não, você não precisa me ajudar Sabe, você vai comprar porque você quer comprar Não é pra me ajudar Eu não tô precisando de esmola Então assim, eu não preciso de esmola Eu não preciso de piedade de ninguém, tá bom? Não deixa isso acontecer Outra coisa Estudem os produtos. Eu não sei muita coisa. Achei que tem... Achei que tinha, então... Pff, não sei, bolhufas. Tá? Que todo mundo me pergunta, eu não sei. É... Natura, mais ou menos. É o... Né, o... Eu ia falar uma palavra, não, gente. É... é porque a gente costuma entender daquilo que a gente gosta. Né? Então... Eu tenho vai, um hidratante que eu gosto, um perfume que eu gosto, uma maquiagem que eu gosto, então eu sei falar super bem daquilo. Aí se me, se me perguntarem o que eu acho do humor, o meu primeiro humor, né, que eu falo que é um karma, e o karma na minha vida ainda tá aqui, gente. Esse humor da minha vida não saiu. Hoje mandei a amostra pra uma cliente que eu quero só ver. Fiz mil e uma propagandas, disse que ele é maravilhoso, porque eu acho ele mega fedido, pra falar a verdade. E tá aqui. E eu tenho que vender isso porque eu não vou pegar ele nem pra mim, porque eu não vou suportar usar esse perfume. Então, assim, eu não posso nem pegar pra mim, sabe? Eu tenho que fazer ele sair de qualquer jeito, nem que eu faça rifa, alguma coisa eu tenho que fazer. Mas eu tô no foco. É, então, assim, tentar entender mais ou menos, no geral, dos, dos produtos que você vende, principalmente de linha de cabelo, né? De hidratante e perfume... Eu vou pelo cheiro mesmo, como eu já falei pra vocês, eu compro igual um cliente. Eu vou pelo cheiro, pelo cheiro, pela fragrância, entendeu? Não, porque é oriental, gourmand, floral, nude. Gente, pelo amor de Deus, eu nunca vi um perfume nude. Igual o que veio ainda, eu Dora, o novo, tá escrito. Cadê, gente? Que eu vou até pegar esse negócio, peraí. Tá escrito aqui, ó. Caminho olfativo. Esse aqui, gente, do Nude Autoral. Oriental Gourmand Nude. O que, que é um perfume nude? Não sei. Não faço a menor ideia do que é um perfume nude. Eu sei o que é uma cor nude. Agora, um perfume nude, não sei. Então, assim... Ah, e pra falar, gente, eu experimentei, tá? Abri uma amostrinha. E essa aqui ainda tá fechada, mas eu abri uma que eu grampei na revista. Então, eu pego a amostrinha aqui, ó. Aí, cadê, gente? Ah, essa aqui é a velha, peraí. Aí, tô aqui com a revista nova, ele tá aqui na última página. Aí eu pego assim e grampeio aqui, tá? Pra mandar pro cliente. Tudo bem que nesse caso eu tenha aba olfativa, mas não é a mesma coisa, né? O povo fica cheirando aí, chega uma hora que acaba o negócio, o cheiro, tá? E... Eu não gostei. Tô até com ele aqui, ó. Não gostei. E aí, vamos falar pra mim, por que você não gostou? Gente, não sei falar porque eu não gostei. A mesma coisa você pegar e, e abrir um perfume e cheirar. 
E eu não gostei. É, não sei, não gostei. Em compensação, o Bela Alteia, que veio como amostra pra mim, que vocês viram lá no meu pedido, que também vai estar na promoção, que também, eu já até grampiei na revista que eu vou levar amanhã pra cliente. Uh, que vai estar numa puta promoção. Uma mega promoção. Eu amo aquele perfume. É bem capaz. É, eu falo perfume no geral, tá, gente? Eu amo aquela colônia. Então, é bem capaz que eu pegue ela para a minha pessoa. Agora, esse nude autoral aqui eu não vou pegar, não. Certeza absoluta que eu não vou pegar. Ai, gente, não sei, perdi. Mas tá, acho que 64, 90, não sei, alguma coisa assim, Bela Alteia. Eu já adoro ele, entendeu? Então, não sei te explicar o porque eu gosto e o porque eu não gosto. Então é isso, gente. O que mais? É, e quando você não souber de um produto, eu falo isso direto, gente. Quando alguém pergunta pra mim, pode ser usado assim, assim, assado? Meu, eu falo, não sei. Ainda coloca até mascarinha de riso. Mas vou procurar saber. Vou me informar e eu te falo. E a pessoa começa a rir e fala, beleza, então aguardo. Então assim, não adianta... Não, pode, pode ser usado, pode ser usado. Meu, é melhor você falar a real pro cliente, que de repente não é... Aquilo que você tá tentando vender não é adequado pra ele. E aí você passa uma outra venda que ele vai confiar mais em você, tá? Por isso até que eu brinco e falo que eu jamais seria vendedora de loja de roupa, gente. Porque ia ser demitida, acho que bem provável no primeiro ou no segundo dia. Porque se alguém provasse uma roupa e aquela roupa ficasse completamente horrorosa e ridícula, eu falo na cara, gente, desculpa. A cliente ia chegar e ia falar, meu, ficou lindo. Eu falo, filha, ficou uma bagaceira total. Então, assim, ou a cliente ia me amar, ia confiar muito em mim, ia comprar direto, ou eu ia ser melhor embora no primeiro dia, porque eu falo a real pro cliente. Acho que é por isso que eu conquisto cada vez mais mais clientes, com a graça de Deus, tá bom? Então, era isso, gente. Era só, sei lá, um papinho jogado fora, tá bom? Uh, sobre as revistas, já vou começar a divulgar a Eudora do ciclo 12. Já estou divulgando a Natura do ciclo 14. Inclusive, já estou também mandando revista do ciclo 15. Olha só como eu ando, ando bem pra frente. Por quê? Eu tenho clientes que existe uma determinada data para ser pago o pedido que eles fazem. Então, se eu oferecer a revista do ciclo 14, quando eu fizer o pedido, eu sei que não vai ser uma data boa de pagamento para o meu cliente, tá? Falando de natura. Então, o que, que eu faço? Eu já adianto a LAN e passo a revista do ciclo 15, porque é cliente que sempre compra. E aí, eu sei que quando eu fizer o pedido, já vai ser uma data legal, tá? Uh, deixo lá a revista, tá? Dou uma esquecida, deixo lá, anoto no papel com todo mundo, coloco Eudora Ciclo 12, Natura Ciclo 13, coloco todos os nomes com quem tá com revista e depois deixo uma porrada de dia aí e depois eu caço o povo, tá? Pra pegar a revista de volta e é isso aí, tá bom, gente? Então eu vou ficar aqui falando até amanhã, por isso que eu não faço mais live, porque senão todas as minhas lives vão durar umas 5 horas, tá? Por isso que eu não faço, porque meus vídeos duram 20 minutos. Imagina minhas lives. Então é isso, gente. Uh, quem quiser beijinho, deixa aí pra mim mandar beijinho, tá bom? E é só isso. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.